Hello friends, I am Vigneshwar. Now, in the video, we will talk about the types of scales in the survey. The first type of scales in the survey is the first type of scales. The name is the first plane scale, diagonal scale, chord scale, vernier and micro scale. We will use the first type of scales in the survey. इधर हमारा प्लेन स्केल में बातें ना हम नॉर्मल रूलर रख कर लिया रूलर ले पों द बातें ना सेंटीमीटरों ये मामूम पाक मिल गया इधर पेरी ये बंदे सेंटीमीटर एंड चिंदे द बंदे टे फोर फाइव इधर लेने वन टू उन्टर द सेंटीमीटरों इन द चिन्ह चिन्ह लाइन्स वंदे टे ये मामूम यों डेपिक पन लिया इन द नॉर्मल रेंड डाइमेंशन रख कर स्केल वंदे डेपिक पन रहता प्लेन स्केल इधे डायगोनल स्केल ने पाते हैं ना ना मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग ला यूसला कॉर्ड्स विच ओर टेबल मरी स्केल वंदे क्रिएट पन हो आदा वंदे पा यूसला ओर लाइन अपनी नॉर्मल आप � ये दाव और लेंथ का पोट और 60 डिग्री आर कल 45 डिग्री आर पोट डा अलंधर ना हम कॉर्ड्स अ ये दाव और रेडियस ऐड तो टू कॉर्ड आने में इब्रिप्पे चिटे इंद लाइन अ प्रोजेक्ट पन्नी आ आधे कपर में इंद साइड इन्नो रोर लाइन पोट इधियो आधे हमारी एवलो सबडिविशन्स वेनों टे देखे तो हमारी और मून � इंदर मारी पोटर द बंदे तो हम अक डायगोनल स्केल ने सुलवा गए इधर एप्परी ना इंदर अर्थले इंदर मारी बॉक्सेस क्रिएट आऊं क्रिएट आना तो कपर मा इंदर अर्थले तेरपी इंदर लाइन बंदे ना मा मरुदेन चिन्ना दाकी इंदर मारी पेरिसा आकी बढ़वो इंदर इधर ले बंदे तो उंगल क इधर वावर मारी बरो इंदर मारी वा� इधर बंदे तो डायगोनल स्केल नहीं उसला सुलवांगा कॉर्ड स्केल्स कॉर्ड स्केल ने तो बेसिक आया ना ना नम्बर डाल द एंगुलर मेशमेंट्स रख लिया अदा द इपो यूसला ना मान द आर्क वेच्ट एंगल्स ना वारी मोल है इपो नॉर्मल आउट लाइन पोटेट इधर ओर रेडियस लो ओर आर्क का पोटेट आर्क लव अंतर आधे रेडियस विच चित्र भी इंगे मरुड़ी में अपड़ी रंडे पोट और ना इधर 60 डिग्री से इधर 120 डिग्री अपड़ी सोल्टे वरुण लिया आधे वंदे टू कॉर्ड स्केल ने सुलवांगे इन द कॉर्ड स्केल वंदे टू बही ना एंगल्स का गधा यूज़ पन्दे इधर नाम वंदे बाइसेट पन्नी पन्नी त्रिपी तेव्यान � वर्नियर स्केल वंदे रोम्बा कॉमन है यूज़ पन्दरा वो र स्केल ना मैं कॉम्पस थियोड लाइट अपरो वर्नियर स्केल बॉल्स ला मेसर पन्दरा तो कि वर्नियर स्केल ला ना मैं टू प्लस टू अपो पिने कॉलेज अपो लामा पातर पोलिया अंदर तले लामे यूज़ पन्दरा वर्नियर स्केल इधर उड मेन कॉन्सेप्ट नन रजब पापो कॉन्सेप्ट है ना ना इप्पन नमक वंदे साधारण नम्मा उरे नॉर्मल स्केल वंदे तो सेंटीमीटर एमएम इधर दोनों मुड़ते हैं पाक मुड़ी लिया इन दिले नमक एमएम वंदे पाक कर दो रोम्बा कस्टमर को वैरेस इप्पन वंगे ना पन्नू आगे ना इन द एमएम ले रख लिया इधर ले उर पॉइंट वन एमएम का डिस्टेंस है र इपो फॉर एग्जांपल उंगल किंगे पॉइंट इंदर तो सेंटीमीटर एमएम एंड इधर वंदे पॉइंट वन एमएम मर्कन हो चुका हूँ इंदर पॉइंट वन एमएम में वंदे टे पत्ता डिवाइड पन वांग पादे पॉइंट पॉइंट वन सेंटीमीटर्स ने सोल्लो पॉइंट वन एमएम में ला पॉइंट वन से सेंटीमीटर में देते पत्ते डिवीशन डिवाइड पुनो आपको मग पॉइंट जीरो वन बोलूँगा इधर वंदे ऐना पुनोगा ना सिंस ना मग इंदर तले कुटी कुटिया लाइंस पोटा सरिया कन्नू के त्रिया दिलिया सो कन्नू के त्रिया त्रिया रमारी रखा तक आगे ये मग वर्नियर स्केल डिवीशन से वंदे उन क्रेड पनी पांग साइड ले पैरल � वन सेंटीमीटर सर्कल है इंदर पॉइंट वन ना पत्ता डिवाइड पना पॉइंट जीरो वन बर दूंगा ला इंदर पॉइंट जीरो वन वंदे तो ओर ओर डिवीशन ले इंक्रीस पन वांगा आदा दे फर्स्ट जीरो वंदे रेड में कोइंसाइड आओ इधर वंदे आ उल्ग हाफ वे डिस्टेंस रुको आदा दे इंदर पॉइंट जीरो वन एक्स्ट्रा बाय वन बरुम्बो पॉइंट जीरो वन एक्स्ट्रा बाय इंदर तला ऐड आय रुको आदा दे इधर वो इंद साइड लग रहा है दा वो रे डिविशन को कोइंसाइड आ चुना आंदा समय तला पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन आ आ इधर वैल्यू वंदे � केलोड़ा कॉन्सेप्ट इपो फॉर एग्जांपल के नाम इधर वंदे तो पो इन इधर तले नाम के फर्स्ट कोइंसाइडिंग वैल्यू वंदे तो वो टू उन्हें बच्चे पो इधर वो इन द वैल्यू उन कोइंसाइड आवेदन नहीं चिकला रियल लाइफ लाव आदे बट इन दर तले आवेदन नहीं बच्चे पो अंदर मरे आवेदन ना आप वंदे तो फर्स्ट इन 
மெயின் ஸ்கேல் வேல்யூ இல்லை மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இது வந்து மெயின் ஸ்கேல் சொல்லுவோம் இது வந்து வேர்னியர் ஸ்கேல் வேர்னியர் ஸ்கேல் வேர்னியர் ஸ்கேல்லேருந்து கிடைக்கிறது வந்து வேர்னியர் ஸ்கேல் வேல்யூ இப்போ ஃபஸ்ட் மெயின் ஸ்கேல் வேல்யூ எடுத்துப்போம் மெயின் ஸ்கேல் வேல்யூ சாதாரணமாக நான் சென்டிமீட்டரில் பார்க்குற மாதிரி எந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட்டு கோயின் சைட் ஆகுதோ அந்த வேல்யூ எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறமா இந்த வேர்னிய ஸ்கேல் வந் வேர்னிய ஸ்கேலில் எந்த டிவிஷன் வந்துட்டு கோயின் சைட் ஆகுதுன்றது செக் பண்ணுவோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கோயின் சைடிங் டிவிஷனை வந்துட்டு நம்ம வேர்னிய ஸ்கேல் வேல்யூன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டாவது டிவிஷன் கோயின் சைட் ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டாவது டிவிஷன் நம்பர் டூன்னு போட்டுட்டு இன்டூ நம்மளோட லீஸ் கவுண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா இந்த வேர்னிய ஸ்கேல்லேருந்து வர ரீடிங் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங்ஸில் வந்து நமக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் வருதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த மெயின் ஸ்கேல் வேல்யூ ஒன் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த வேர்னிய ஸ்கேலேருந்து வந்தது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு வரும் சென்டிமீட்டர்னு வரும் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இது வந்து என்னென்னா நமக்கு ரொம்ப சின்ன சின்ன இது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறத கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி டிவிஷன்ஸாக மாற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் நினைக்கலாம் வேர்னிய ஸ்கேல்வும் இதுவும் எப்படி ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம இந்த டிவிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்பேஸிங்கில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பாயிண்ட் ஒரு டிவிஷன் வந்து எவ்ரி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம்க்கு வர மாதிரி எடுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் எயிட் எம்எம்க்கு வர மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஒன் எம்எம்க்கு எடு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு வர மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம் அது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்றதை வச்சு பார்க்குறதுக்காக அண்ட் இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட இது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அக்யூரசி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் சாரி அக்யூரசியில் நம்மளோட ப்ரொசிஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது எவ்வளோ எவ்வளோ கம்மியான வேல்யூஸ் எடுக்கலான்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இப்போது இந்த இது வந்து ஃபார்முலா வைஸ் பார்த்தா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இங்கே சொன்னோம் இல்லையா இங்கே இருக்கிற மெயின் ஸ்கேலோட லீஸ்ட் வேல்யூ வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிற பத்து டிவிஷன் ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக ஃபார்முலா பேசிஸில் சொல்லணும்னா என் டிவிஷன்ஸ் என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் சாரி என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் வந்துட்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல்னு சொல்லலாமா அது மெயின் ஸ்கேல் வந்து நம்ம மெயின் ஸ்கேல் வேல்யூவை எஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் இது வந்து வி வந்துட்டு வேர்னியர் ஸ்கேலோட வேல்யூன்னு எடுத்துப்போம் என் வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல்னு எடுத்துப்போம் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது டென் மைனஸ் ஒன் நைன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல்னு எடுத்துக்கலாமா அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போது வி வந்துட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக என் மைனஸ் ஒன் பை என் இன்டு எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமா இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா லீஸ் கவுண்ட்டுன்றது வேர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் சாரி மெயின் ஸ்கேலோட லீஸ்ட் லீஸ்ட் வேல்யூ அதாவது இந்த ஒன் எம்எம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்துட்டு லைக் எப்படின்னா இந்த வேர்னியர் ஸ்கேல் மெயின் ஸ்கேலோட லீஸ்ட் வேல்யூ சப்ட்ராக்டட் பை வேர்னியர் ஸ்கேலோட லீஸ்ட் வேல்யூ வேர்னிய எஸ் மைனஸ் வின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த இதை வந்து எடுத்து சப்ஸ்டூட் பண்ணும் அதாவது எஸ் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் பை என் இன்டு எஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இது உள்ளார சப் ஆட் பண்ணோம்னா எஸ் மைனஸ் என் பை என் இன்டு எஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ்ஸு எஸ் பை என் இந்த என்னும் என்னும் கேன்சல் ஆகிடும் எஸ் மைனஸ் எஸ் வந்து ஜீரோ ஸோ லீஸ் கவுண்ட் வந்துட்டு எஸ் பை என் ஆகிடும் இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூ சும்மா சப்ஸ்டூட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த லீஸ்ட் சப்ட்ராக்டபிள் வே தெர் இஸ் எம்எஸ்ஆர்லேருந்து கிடைக்கிற லீஸ்ட் வேல்யூ வந்து சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ இப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை டென் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் இந்த போட்டோம்னா இல்லை இந்த மாதிரி போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் பை டென் டிவிஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதாவது பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் சாரி இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு சென்டிமீட்டர் கம்மி கிடையாது ஒன் டிவிஷன் ஆஃப் எம்எம் எம்எம் தானே நமக்கு இருக்கிறதுலே சின்னது ஸோ ஒன் எம்எம் டிவைடட் பை டென் டிவிஷன்ஸ்னால் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம்னு வரும் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் ஆர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர்ஸ் இதுதான் நம்மளோட லீஸ் கவுண்ட் இப்போது டேரக்ட் வேர்னியர் வந்துட்டு எப்படின்னா நமக்கு இந்த வேர்னிய ஸ்கேல் ரீடிங்ஸ் இருக்குது இல்லையா வேர்னிய ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து எம்எஸ்ஆர் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இன்க்ரீஸ் 
அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் அதாவது ஒரு டிவிஷன் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஒரு சென்ட் இந்த இடத்துல இருக்கிற பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது நார்மலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் வந்து பத்தாக டிவைட் பண்ணுற மாதிரி அவங்க அசியூம் பண்ணிப்பாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்துச்சுனா அதுக்கு பேர் தான் ரெட்ரோ கிரேட் வேர்டு ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா வரும்னா என் ப்ளஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சாரி என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் அதாவது இந்த இடத்துல இது என் ப்ளஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் பத்து டிவிஷன் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்குவல் டு பதினோரு டிவிஷன் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் பதினோரு டிவிஷன் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் டிவ ஈக்குவல் டு நைன் டிவிஷன்ஸ் இன்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் வரும் நமக்கு லீஸ் கவுண்ட் இல்லையா அதனால் ஸோ இந்த டேரக்ட் வேர்னியர்ன்றது நார்மலாக என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் இதுதான் இதோட ஃபார்முலா இதே ரெட்ரோ கிரேட் வேர்னியர்னால் ஒரு இது எக்ஸ்ட்ராவாக வர மாதிரி அதாவது இந்த இது மொத்தமாக ஆட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வர மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணிப்போம் அந்த மாதிரி பிரிக்கிறதா இருந்தால் என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் இது வந்து இதோட ஃபார்முலா வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் வேர்னியர் எக்ஸ்டர்னல் வேர்னியரில் என்னென்னா நமக்கு வந்து இப்போது இந்த இடத்துல நார்மலாக என் டிவிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அதாவது ஒரு இது எடுத்துக்கிறோம்ல இப்போது இதுவே வந்துட்டு நமக்கு ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் அதாவது ஜீரோ டு டூ டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் எம்எஸ்ஆர்னு வச்சுப்போம் அதாவது டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் இங்கேருந்து நைன்டீன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் சாரி டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் வந்து நமக்கு ஈக்குவல் டு என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து டபுள் வேர்னியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாரி எக்ஸ்டர்னல் வேர்னியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதால அக்யூரசி வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகுன்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுது மெயினாக அது வந்து ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ என் மைனஸ் ஒன் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஸ்கேல் ஈக்குவல் டு என் டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்னியர் ஸ்கேல் இதுதான் இதோட இது இதே இப்போ டபுள் வேர்னியர்னா என்னென்னா நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு இப்போ டபுள் வேர்னியர்னா என்னென்னா நமக்கு நார்மலாக இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதாவது நம்மளோட இப்போ இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் நம்ம நார்மலாக இந்த தியோட்டலைட்லலாம் தியோட்டலைட்டில் காம்பஸில் பார்த்தோம்னா ஜீரோ இந்த இடத்துல இருக்கும் அந்த இந்த சைடில் வந்துட்டு நமக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு அந்த மாதிரி ஆங்கிள்ஸ் போகும் இந்த பக்கம் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு வந்து முடியும் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திருப்பி வேல்யூஸ் கொடுப்பாங்களே ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு இந்த பக்கமும் வேர்னியர் தேவைப்படும் இந்த பக்கமும் வேர்னியர் தேவைப்படும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேர்னியர் வரைஞ்சிப்பாங்க இந்த இடத்துல இப்போ ஜீரோன்னு காமனாக வச்சுட்டு இந்த பக்கம் ஒன் டூ த்ரீன்னு இந்த மாதிரி வேர்னியர் ஸ்கேல் போகும் விஎஸ்ஆர் ரீடிங்ஸ் வந்து இப்படி போகும் வேறஸ் இந்த வேறஸ் இந்த பக்கம் வந்துட்டு நமக்கு திருப்பி இந்த சைடில் இருக்கிற வேல்யூஸ்க்காக இந்த பக்கம் இன்னொரு ஒரு வேர்னியரும் வச்சுப்பாங்க அதாவது ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி இழுத்துகிட்டே போவாங்க இது வந்துட்டு இன்னொரு வேர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் இந்த இப்போது இந்த பக்கமும் இருக்கும் இந்த பக்கமும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டபுள் வேர்னியர்னு சொல்லுவாங்க டபுள் ஃபோல்டட்னா இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு வேர்னியர் வந்து கொடுக்கறது கஷ்டமாக இருக்கும் சில சமயத்தில் அதாவது ஸ்பேஸ் கான்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஸ்வலாக இப்போ பத்து டிவிஷன் இங்கே வருதுன்னா அதை வந்து இந்த சைடில் அஞ்சு டிவிஷன் இந்த பக்கம் பத்து டிவிஷன் இந்த பக்கம் பத்து டிவிஷன் இருபது டிவிஷன் டோட்டலாக தேவைப்படுன்ற மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அதை வந்து பாதியாக டிவைட் பண்ணுவாங்க பாதி இல்லை முக்கா அது நம்ம எப்படி ஈஸியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க டிவைட் பண்ணி இது பண்ணிப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட லீஸ் கவுண்ட் வேல்யூவும் மாறும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பத்து இருக்கிறதுக்கு வந்து அஞ்சு கொடுத்துட்டு இந்த பக்கமும் பத்து இருக்கிறதுக்கு அஞ்சு கொடுத்து குட்டி ஆக்கினாங்கன்னா அது வந்து டபுள் ஃபோல்டட் வேர்னியர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ ஸ்கேல்ஸ் மைக்ரோ ஸ்கேல்ன்றது என்னதுன்னா நமக்கு நார்மலாக இப்போ எம்எம் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டிமீட்டர் எம்எம் அந்த மாதிரி இதில் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் பட் இப்போது மைக்ரோ யூஸ்வலாக மைக்ரோன்றது என்னதுன்னு ப
சில இடங்களில் இப்போது மிஷினிங் இந்த ஸ்டீல் இதில் அந்த ஸ்டீல் இதில் நம்ம டயமீட்டர் டி மெஷர் பண்ணுறது ஏன்னா வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் டிஃபர் ஆனால் கூட போல்ட் வந்து கரெக்டாக நிற்காது அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் மேக்சிமம் ப்ரொசிஷன் வரத்துக்கான இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஸ்கேல்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம ஃபீல்டு புக்கை பற்றியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுலேருந்து வர நார்மல் ஏரோஸ் சாதாரணமாக வர ஏரோஸ் வந்து எப்படி குரூப் பண்ணலாம் அதெல்லாம் எப்படி இது பண்ணலான்றதை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ